salutare și bine v-am găsit! Astăzi vom explora împreună o serie de imagini captivante din Castelul Corvinilor, una dintre cele mai impresionante și bine conservate fortărețe medievale din România. Castelul Corvinilor, numit și Castelul Huniazilor sau al Hunedoarei, este cetatea medievală a Hunedoarei, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură gotică din România. Este considerat unul dintre cele mai frumoase castele din lume, fiind situat în top 10 destinații de bas din Europa. Castelul Hunedoarei este cea mai mare construcție medievală cu dublă funcționalitate, civilă și militară, din România aflată încă în picioare. Castelul a fost ridicat în secolul al XV-lea de Iancu de Hunedoara, pe locul unei vechi întărituri, pe o stâncă la picioarele care curge pârâul Zlaști. Este o construcție impunătoare, prevăzută cu turnuri, bastioane și un donjon. Castelul a fost restaurat și transformat în muzeu. În anul 2018, Castelul Corvinilor a înregistrat peste 351.000 de, de turiști. Legenda Via Transilvaniei considera cel mai mare monument medieval din sud-estul Europei și castelul unde ar fi fost întemnița Vlad Sepeș, celebrul prinț Valah, inspirație pentru un și mai celebru personaj, Dracula. Povestea castelului Corvinilor începe la 1409, când nobilul Voicu, alături de frații lui Radu și Mogoș, primez din partea regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg o moșie care cuprindea și cetatea regală. Voicu nu adaugă nimic cetății, dar fiul acestuia, Ioan de Hunedoara, o va transforma într-un castel comparabil cu alte construcții ale vremii din centrul și vestul Europei. Castelul Corvinilor impresionează prin prezența sa, ce domină orașul Hunedoara. Cetatea Hunedoara a devenit castelul celui mai strălucit rege al Ungariei medievale, Matia Corvin. Monumentul are un farmec aparte datorită stilurilor de construcție diverse, a prezenței unor inovații în plan militar și civil, precum și a vieții tumultoase de curte care l-a animat vreme de peste 400 de ani. Pentru cei atrași de evul mediu, castelul reprezintă un monument singular în România și printre cele mai atractive din spațiul european. Prima fortificație de piatră de la Hunedoara a fost datată de majoritatea cercetătorilor în secolul al XIV-lea, deși există specialiști care atribuie castrul regal primei jumătăți a secolului XV. Zidurile, cu grosim de până la 2 metri, au fost construite din blocuri de calcar dolomitic și piatră de râu, direct pe stânca nativă. Cercetările anterioare primului război mondial au arătat faptul că în zona nordică au existat două încăperi de formă triunghiulară, unul dintre acestea fiind probabil un turn donjon cu analogii în zona franceză și germană a secolelor 13-14. Ioan de Hunedoara inițiază după 1440 construcții de mare amploare vizând transformarea cetății într-un castel, prima etapă cuprinzând ridicarea a două curtine în jurul vechii cetăți, construite din blocuri de calcar dolomitic prevăzute cu creneluri la partea superioară. Aceste ziduri de curtină erau flancate de turnuri circulare și rectangulare, primele constituind o noutate pentru arhitectura militară a Transilvaniei secolului XV. Turnurile circulare, turnul capistrano, turnul pustiu, turnul toboșarilor, cu excepția turnului picta, turnul buzdugan, erau prevăzute cu un parter din zidărie plină, urmat de două niveluri, cele de la partea inferioară fiind utilizate ca și camere pentru pușcași, iar cele de la partea superioară ca și zone de locui sau zone de apărare. Denotat faptul că turnul capistrano cuprinde singurul șemineu gotic restaurat din monumentul Hunedorean. Turnul pictat sau turnul buzdugan are un singur nivel de apărare și este pictat în frescă la exterior cu motive geometrice și guri de tragere cu corespondente tipologice în spațiul german. Turnurile rectangulare plasate în zonele de nord-vest, respectiv sud-est ale castelului, turnul vechi de poartă, turnul nou de poartă, erau prevăzute cu intrări carosabile și niveluri de apărare, gândite atât pentru arme cu coardă cât și pentru arme de foc. Intrările propriu-zise în castel se făceau prin intermediul unor poduri susținute de pilon de piatră, ultimele tronsoane ale podurilor fiind mobile. 
Un punct de interes în castel reprezintă fântâna, săpată în spațiul dintre curtina veche și cea nouă. Se admite, în general, faptul că prima etapă de construcție a castelului se încheie înainte de 1446, moment la care Iancu de Hunedoar a devenit guvernatorul regatului Ungariei, modifică planurile de edificare ale castelului în sensul creșterii ponderii construcțiilor civile. Una dintre cele mai interesante construcții datate în această perioadă o reprezintă capela, plasată pe latura sudică a castelului. Nava de formă dreptunghiulară este precedată de un pronaos, deasupra căruia este sprijinită pe stâlp hexagonal o galerie cu tribună. Particularitățile constructive ale altarului, regăsite la alte construcții ecleziastice din zonă, sunt legate de arhitectura gotică locală. Palatul propriu-zis, amplasat pe latura vestică, este compus din sala cavalerilor, sala dietei și scara spirală și reprezintă un exemplu unic în spațiul transilvanean de arhitectură civilă de un rafinament ridicat. Ambele săli au un plan dreptunghiular, fiind divizate în două nave cu cinci pilone octogonali din marmură, cu nervuri în cruce și console ornamentate, cu chei de boltă în stil gotic, faza târzie. Funcționalitatea acestor săli ne este sugerată de corespondentele tipologice din mediul teuton, respectiv de sala de mese la ocazii festive pentru sala cavalerilor și de sala de festivități pentru sala dietei. O notă distinctă este dată de amplasarea pe partea vestică a sălii dietei, a unei galerii cu burdufuri sprijinită pe console, element unica pentru arhitectura civilă transilvaneană cu analogii în spațiul german. O altă construcție unică de factură militară este reprezentată de galeria și turnul Nieboisia, denumire impusă probabil sub influența mercenarilor sârbi, aflați în garnizoana castelului. Turnul propriu-zis, alcătuit din cinci niveluri de apărare, este prevăzut cu deschideri pentru arme de foc. Legătura cu castelul este asigurată prin intermediul unei galerii suspendate, lungă de peste 33 metri, galerie ce se sprijină pe stâl masiv din calcar dolomitic. A doua fază de construcție încetează odată cu moartea lui Ioan de Hunedoara și cu începerea luptelor pentru ocuparea tronului regatului maghiar. Probabil că, după 1458, se inițiază lucrări în zona nordică a castelului, rezultând așa numită aripă Matia, compusă din logii, pictura cu subiect laic existent aici fiind un unicat. Se admite, în general, faptul că finalizarea lucrărilor la castel încetează în jurul anului 1480, monumentul fiind comparabil cu castelele din vestul Europei, prin amploare și fast. În secolul XVII, principele Gabriel Bethlen modifică în spiritul vremii părți din castel, modifică dictată atât de necesități civile cât și militare. Se construiește pe latura estică, peste fundații mai vechi, un corp de clădire denumit Palatul Mare dinspre oraș, compus din două niveluri, respectiv camere de locui și o sufragerie. Tot în plan civil, sala diete este reamenajată, prin demontarea întregii arhitecturi gotice de piatră și compartimentarea ei, rezultând în căperi cu funcționalități diverse. De menționat este faptul că la primul nivel, rezultat în urma acestei intervenții, se păstrează urmele unei picturi în frescă ce reprezintă nobili și reprezentări de fortificații ale vremii. Și aspectul interior al capelei a fost modificat substanțial în vremea lui Gabriel Bethlen. Astfel sunt înlăturate bolțile gotice, ferestrele sunt transformate într-un rectangulare prin îngroparea părților superioare în molozul de egalizare din pod, de asemenea este deschis un pasaj de legătură între aripa Betlen și aripa Matia. Lucrările de factură militară sunt reprezentate de construirea turnului alb și a terasei de artilerie. Turnul menționat este de formă semicirculară, prevăzut cu trei niveluri de apărare, sprijinite pe bârne de lemn și deschideri pentru arme de foc. Terasa de artilerie funcționa ca o platformă deschisă pregătită pentru arme grele de foc. Tot în secolul al XVII-lea se construiește curtea exterioară, curtea husarilor, pațiu care adăpostea locuințele administratorului, ale funcționarilor, casa ogarilor și depozitele pentru hrană și fânat. Castelul în secolul XIX coincide cu derularea celor mai importante lucrări de restaurare în castel, în paralel cu construcția fațadei Palatului Mare dinspre oraș și a acoperișurilor actuale, acoperită cu țiglă glazurată mult mai înaltă decât cele originale.
Terasei de artilerie se adaugă un șir de crăneluri și un turnuleț de supraveghere, cu scopul creșterii gradului de atractivitate a monumentului. Tot acum, o serie de elemente decorative din piatră sunt înlăturate și înlocuite cu piese noi, după regulile specifice acestei perioade istorice. Pe blazonul familiei Corvinilor este inscripționat un corp care ține în cioc un inel de aur.